ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും നമുക്ക് ദൈവവചനം ശ്രവിക്കാം അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനങ്ങൾ അധ്യായം പന്ത്രണ്ട് ലെറ്റ് ഇസ് ലിസൺ ടു ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗാഡ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ഇൻ മലയാളം ദി ആക്സ് ഓഫ് ദി പാസൽസ് ചാപ്റ്റർ ട്വൽവ് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനങ്ങൾ അധ്യായം പന്ത്രണ്ട് അക്കാലത്ത് ഹെറോദേസ് രാജാവ് സഭയിൽപ്പെട്ട ചിലരെ പീഡിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി അവൻ യോഹന്നാന്റെ സഹോദരനായ യാക്കോബിനെ വാളിനിരയാക്കി യഹൂദരെ ഇത് സന്തോഷിപ്പിച്ചുവെന്ന് കണ്ട് അവൻ പത്രോസിനെയും ബന്ധനസ്ഥനാക്കാൻ ഒരുമ്പെട്ടു അത് പൊളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിന്റെ ദിവസങ്ങളായിരുന്നു അവനെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ അടച്ചതിനു ശേഷം നാല് ഭടന്മാർ വീതമുള്ള നാല് സംഘങ്ങളെ അവൻ കാവലിന് നിയോഗിച്ചു പെസഹാ കഴിയുമ്പോൾ അവനെ ജനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരാമെന്നായിരുന്നു അവന്റെ ഉദ്ദേശം അങ്ങനെ പത്രോസ് കാരാഗ്രഹത്തിൽ സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടു സഭ അവനുവേണ്ടി ദൈവത്തോട് തീഷ്ണമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു പരസ്യ വിചാരണയ്ക്ക് പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ ഹെറോദേസ് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നതിന്റെ തലേ രാത്രി പത്രോസ് ഇരു ചങ്ങലകളാൽ ബന്ധിതനായി രണ്ട് പടയാളികളുടെ മധ്യേ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു പട്ടാളക്കാർ കാരാഗ്രഹവാദുക്കൾ കാവൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് കർത്താവിന്റെ ഒരു ദൂതൻ പ്രത്യക്ഷനായി ആ മുറിയാകെ പ്രകാശം നിറഞ്ഞു അവൻ പത്രോസിനെ പാർശ്വത്തിൽ തട്ടി ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു വേഗം എഴുന്നേൽക്കൂ അപ്പോൾ അവന്റെ കൈകളിൽ നിന്ന് ചങ്ങലകൾ താഴെ വീണു ദൂതൻ അവനോട് പറഞ്ഞു നീ അരമുറുക്കി പാദരക്ഷകൾ അണിയുക അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു ദൂതൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു മേലങ്കി ധരിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ പിന്നാലെ വരിക അവൻ പുറത്തിറങ്ങി ദൂതനെ അനുഗമിച്ചു എങ്കിലും ദൂതൻ വഴി സംഭവിച്ച ഈ കാര്യം യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്ന് അവന് തോന്നിയില്ല തനിക്ക് ഒരു ദർശനമുണ്ടായതാണെന്നേ അവൻ കരുതിയുള്ളൂ അവർ ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും കാവൽ സ്ഥാനങ്ങൾ പിന്നിട്ട് നഗരത്തിലേക്കുള്ള ഇരുമ്പ് കവാടത്തിലെത്തി അത് അവർക്കായി സ്വയം തുറന്നു അവർ പുറത്തു കടന്ന് ഒരു തെരുവ് പിന്നിട്ടപ്പോൾ ദൂതൻ പെട്ടെന്ന് അപ്രത്യക്ഷനായി അപ്പോഴാണ് പത്രോസിന് പൂർണ്ണബോധം വന്നത് അവൻ പറഞ്ഞു കർത്താവ് തന്റെ ദൂതനെ അയച്ച് ഹെറോദേസിന്റെ കരങ്ങളിൽ നിന്നും യഹൂദന്മാരുടെ വ്യാമോഹങ്ങളിൽ നിന്നും എന്നെ മോചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വ്യക്തമായി ഇക്കാര്യം ഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ അവൻ മർക്കോസ് എന്ന അപരനാമമുള്ള യോഹന്നാന്റെ അമ്മയായ മറിയത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി അവിടെ വളരെ പേർ സമ്മേളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അവൻ പടിവാതിൽക്കൽ മുട്ടിയപ്പോൾ റോദ എന്ന വേലക്കാരി ഇറങ്ങി വന്ന് നോക്കി പത്രോസിന്റെ സ്വരം തിരിച്ചറിഞ്ഞ അവൾ സന്തോഷഭരിതയായി വാതിൽ തുറക്കുന്ന കാര്യം മറന്ന് അകത്തേക്ക് ഓടിച്ചെന്ന് പത്രോസ് വാതുക്ക നിൽക്കുന്നു എന്നറിയിച്ചു നിനക്ക് ഭ്രാന്താണ് എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു അവൾ വീണ്ടും തറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ അവന്റെ കാവൽ ദൂതനായിരിക്കും എന്നായിരുന്നു അവരുടെ മറുപടി പത്രോസ് വാതിൽക്കൽ മുട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു അവർ കഥവ് തുറന്നപ്പോൾ അവനെ കണ്ടു വിസ്മയിച്ചു നിശബ്ദരായിരിക്കുവാൻ കൈകൊണ്ട് അംഗ്യം കാണിച്ചതിനു ശേഷം എങ്ങനെയാണ് കർത്താവ് തന്നെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയതെന്ന് അവൻ വിശദീകരിച്ചു ഈ സംഭവം യാക്കോബനോടും സഹോദരന്മാരോടും പറയണമെന്ന് അവൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു അനന്തരം അവൻ അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി പ്രഭാതമായപ്പോൾ പത്രോസിന് എന്ത് സംഭവിച്ചിരിക്കാമെന്നതിനെ കുറിച്ച് പടയാളികളുടെ ഇടയിൽ വലിയ പരിഭ്രാന്തി ഉണ്ടായി അവനെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്താതെ വന്നപ്പോൾ ഹെറോദേസ് കാവൽക്കാരെ വിചാരണ ചെയ്യുകയും അവരെ കൊല്ലാൻ ആജ്ഞാപിക്കുകയും ചെയ്തു അനന്തരം പത്രോസ് യൂതയായിൽ നിന്ന് കെസ്രിയയിലേക്ക് പോയി അവിടെ താമസിച്ചു ടൈറിലും സീതോനിലുമുള്ള ആളുകളോട് ഹെറോദേസിന് വൈരമുണ്ടായിരുന്നു അവർ ഒത്തുചേർന്ന് രാജാവിന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് അവന്റെ പള്ളിയറക്കാരനായ ബ്ലാസ്തോസിനെ സ്വാധീനിച്ച് സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി അപേക്ഷിച്ചു കാരണം അവരുടെ ദേശം ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങൾക്ക് ആശ്രയിച്ചിരുന്നത് അവന്റെ രാജ്യത്തെയാണ് ഒരു നിശ്ചിത ദിവസം ഹെറോദേസ് രാജകീയ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച് സിംഹാസനത്തിൽ ഉപഭൂഷണായി അവരോട് പരസ്യമായി സംസാരിച്ചു 
ജനക്കൂട്ടം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇതൊരു ദേവന്റെ സ്വരമാണ് മനുഷ്യന്റേതല്ല പെട്ടെന്ന് കർത്താവിന്റെ ഒരു ദൂതൻ അവനെ അടിച്ചു വീഴ്ത്തി എന്നാൽ ദൈവത്തിന് അവൻ മഹത്വം നൽകിയില്ല പുഴുക്കൾക്കിരയായി അവൻ അന്തിശ്വാസം വലിച്ചു ദൈവവചനം വളർന്നു വ്യാപിച്ചു ബാർണബാസും സാവൂളും തങ്ങളുടെ ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കി ജറുസലമിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നു മർക്കോസ് എന്ന അപരനാമമുള്ള യോഹന്നാനെയും അവർ കൂടെ കൊണ്ടുപോന്നു Chapter 12 About that time King Herod laid hands upon some members of the church to harm them. He had James, the brother of John, killed by the sword, and when he saw that this was pleasing to the Jews, he proceeded to arrest Peter also. It was the Feast of Unleavened Bread. He had him taken into custody and put in prison under the guard of four squads of four soldiers each. He intended to bring him before the people after Passover. Peter thus was being kept in prison but prayer by the church was fervently being made to God on his behalf on the very night before Herod was to bring him to trial Peter secured by double chains was sleeping between two soldiers while outside the door guards kept watch on the prison suddenly the angel of the lord stood by him and a light shone in the cell he tapped peter on the side and awakened him saying get up quickly the chains fell from his wrists the angel said to him put on your belt and your sandals he did so then he said to him put on your cloak and follow me so he followed him out not realizing that what was happening through the angel was real he thought he was seeing a vision they passed the first guard then the second had came to the iron gate leading out to the city which opened for them by itself they emerged and made their way down an alley and suddenly the angel left him then peter recovered his senses and said now i know for certain that the lord sent his angel and rescued me from the hand of herod and from all that the jewish people had been expecting when he realized this he went to the house of mary the mother of john who was called mark where there were many people gathered in prayer when he knocked on the gateway door a maid named rhoda came to answer it She was so overjoyed when she recognized Peter's voice that instead of opening the gate she ran in and announced that Peter was standing at the gate. They told her, "You are out of your mind." But she insisted that it was so. But they kept saying, "It is his angel." But Peter continued to knock and when they opened it, they saw him and were astounded. He motioned to them with his hand to be quiet and explained to them how the Lord had led him out of the prison and said, report this to James and the brothers then he left and went to another place at daybreak there was no small commotion among the soldiers over what had become of peter herod after instituting a search but not finding him ordered the guards tried and executed then he left judea to spend some time in caesarea he had long been very angry with the people of tyre and sidon who now came to him in a body after winning over blastus the king's chamberlain they sued for peace because their country was supplied with food from the king's territory on an appointed day herod attired in royal robes and seated on the rostrum addressed them publicly the assembled crowd cried out this is the voice of a god not a man at once the angel of the lord struck him down because he did not ascribe the honor to god and he was eaten by worms and breathed his last but the word of god continued to spread and grow after barnabas and saul completed their relief mission they returned to jerusalem taking with them john who is called mark